நம்ம இப்போ பீட்சா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு மாவு பிசைஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு மைதா அரை கப்பு தயிர் கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் பே சோடாப்பு ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை ஆயில் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ பேனஞ்சுக்கலாம் மாவு பாருங்க ஒரு கப் மாவு போட்டுட்டோம் இன்னும் ஒன்றரை கப் மாவு மைதா உப்பு சோடா பூ பேக்கிங் சோடா சக்கரை தயிர் கலந்துக்கலாங்க நல்லா பாருங்க ஆயிலும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தயிர் கிண்ணத்துலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைக்குன்னு தண்ணி ஊற்றிட்டா போட்டு பணம் செஞ்சுக்கலாம் மாவு தயார் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா பிணைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் மாவை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம பீஸாக்கு ரெடி பண்ணலாம் நல்லா மாவு பிணைஞ்சிட்டோம் நல்லா பிணைஞ்சிட்டோம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் அரை மணி நேரம் ஊறிட்டு மாவு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க பீஸா மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மணி நேரம் ஆச்சு ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம அடி கனமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஃப்ரீ ஹீட் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் செஞ்ச இதுதான் கேக்கு செஞ்ச மாவு உப்பு தான் அதுவே இருக்கட்டும் பாருங்க இது மாதிரி ஸ்டாண்ட் உப்பு போட்டுட்டோம் சூடாயிட்டு இருக்கு இது மாதிரி ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இது மாதிரி இது மூடி போட்டு இப்படி மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் பாருங்க நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிசைஞ்சிருக்கிறோம் இல்லை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சோம் இப்போ பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிக்கிச்சு சூப்பராக இருக்கு இப்போ நம்ம இது ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு பாருங்க இதுக்குள்ள மாவு இதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம் மக்காச்சோள மாவு இப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம மாவு வந்து மொறு மொறுன்னு வரும் பாருங்க அதுக்கு தான் இந்த மக்காச்சோள ரவை பாருங்க இப்படி தான் இருக்கும் என்ன தொட்டுக்குமா கையில் பாருங்க நம்ம மாவு ஓரத்தில் நல்லா வச்சுக்கிட்டோம் கிண்ணத்து இந்த செய்கிற பவுலில் போட்டோம் இப்போது நம்ம அதுக்கு வேணுங்கிறத போட்டுக்கலாம் ஓரத்தில் இப்படி பண்ணிக்கலாம் போர்க்க வச்சு அப்படிதான் உப்பெல்லாம் வராமல் இருக்கும் பாருங்க இது ஹோம்மேட் பீஸா சாஸ் நம்ம இப்போ போட்டுக்கலாம் அதில் இது வந்து சாஸ் வந்து இன்னி ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா சீஸ் கிடைக்கல நீங்கள் மசாலா சீஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஜவு மாதிரி வரும் சீஸு வெங்காயம் வடமிளகா சொல்லு 
பாருங்க தக்காளி இந்த தக்காளி ஆப்பிள் தக்காளி கொடமிளகா இத மாதிரி கட் பண்ணி இருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் இந்த இது chicken first na magnet panni chicken 65 mar senjita adha video edukkuradhu marandita parunga corn konja potukala ni konja nama cheese potukala மசாலா தோசை சீஸ் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்போ கடைக்கில் மூணு போட்டு கரைச்சிக்கலாம் சில்லி ஃப்ளக்ஸ் மேலே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு பாருங்க இது ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம் அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூடாக இருக்குதுன்னு நம்ம இப்படி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்தோம்னா ரெடி ஆயிடும் பீஸா பாருங்க இது மாதிரி வெயிட் வச்சுட்டு சிம்மில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் தரங்க பாருங்க வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஒன்றும் ஒட்டலாம் எவ்வளோ பஃபிய பஃபியாக வந்துருக்கு பாருங்க பாருங்க ஓரத்தில் என்ன கட் பண்ணிக்கலாம் 